Et salut à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo 100% plante. Alors il va y avoir plusieurs petites choses, du rempotage, un bon plan plante, un craquage qui n'était pas prévu mais qui valait le coup, des bulbes pour le balcon, euh, une plante d'intérieur trop rare, trop belle. Euh, ben voilà, il y a plusieurs petites choses, ben donc on va commencer tout de suite. Euh, avec quoi je peux commencer Bon, mais ben je peux pas me retenir, donc je vais, je vais, vous, montrer, je vais vous montrer cette beauté. Euh, C'est le philo mélano. Alors en fait, cette plante, je l'ai toujours trouvée magnifique. Euh, récemment, si vous me suivez, vous avez vu que j'ai craqué euh, sur ce beau euh, Gloriosum en fait, que j'ai acheté à Marine, si tu passes par ici. Je te fais un coucou d'ailleurs, parce qu'elle en avait deux. Et, euh, et donc elle en avait un de trop, donc moi je l'ai adopté avec grand plaisir. Et en fait, j'adore ces feuilles veloutées, et en fait, ils vont tellement bien ensemble les deux. Et cette plante, j'avais jamais voulu craquer en fait euh, en ligne, parce que j'avais toujours eu peur en fait, euh, comme elle est un peu sensible au froid, euh, au déplacement, elle est quand même très fragile. Je m'étais dit, si tu la croises, tant mieux, <rire> ou tant pis pour le budget. Si tu, si tu la croises pas, tu vas pas l'acheter la, en ligne. Voilà. Maintenant, je fonctionne au coup de cœur. J'essaye de plus me faire de, de wishlist plantes parce que je trouve que c'est trop... Euh... Après, on recherche vraiment ces plantes-là. Et du coup, il y a un petit côté addictif. Du coup, maintenant, je me dis, si je tombe ou s'il y a une bonne occasion voilà, d'une plante que j'aime bien, eh bien craquage ou pas craquage, mais sinon je vais pas vouloir partir à la recherche. Et en fait, pour revenir au sujet, euh, j'ai craqué pour cette plante, euh, toujours au même endroit, au temple des, des plantes dans le coin, c'est au jardinant de, de, de Latte. Vous m'avez entendu parler déjà de, de cette jardinerie si vous me suivez sur la chaîne, parce qu'ils ont un petit coin en quart de, de plantes assez rares, enfin, des plantes qu'on voit pas partout et ils essayent d'avoir une petite sélection pointue que je trouve tout le temps très sympa. Euh, et, euh, et là il y avait une soirée Urban Jungle, c'est des soirées spéciales où il y a 30% sur toutes les plantes d'intérieur et quand je l'ai vue je me suis dit bon ben, elle je l'adopte direct parce qu'en plus elle faisait une nouvelle feuille là, le pied est quand même pas mal vous voyez en taille le prix de base c'est 39,95€ et donc avec 30% ben, c'est sympa quoi, c'est vraiment pas mal alors à l'entretien il paraît que ben, elle est un petit peu... Euh... Elle, elle peut être un petit peu euh, difficile dans le sens, elle aime l'humidité, mais elle aime pas être les pieds dans l'eau non plus, parce que sinon ses racines peuvent facilement pourrir, bon, ça après comme toutes les plantes, sauf les fougères voilà, qui aiment être les pieds dans l'eau. Donc euh, je me tâtais un peu au réserve d'eau, mais je pense que pour elle, c'est pas l'idéal. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre, euh, ben, d'ailleurs je l'ai mis dans ce cache-pot en attendant, mais il lui va pas du tout. Donc euh, ce que je pensais faire, c'est la mettre sur un lit de billes d'argile, que je garde humide pour qu'elle ait de l'humidité et euh, je crois qu'il lui faut de la lumière, euh, pas d'exposition directe mais donc je la mettrai je pense sur la table à un endroit où elle sera bien mise en valeur. Là je viens tout juste de la voir donc c'est en direct euh, <rire> que je vous la présente, ben, je l'ai acheté hier soir. Et je voulais vous faire la vidéo rapidement parce qu'en fait euh, je crois que les 30% c'était que pour la soirée et finalement c'est prolongé pour les plantes qui leur restent. Ce sera pas mal hein, ça. Donc je m'étais dit, si vous êtes du coin et que vous n'avez pas pu aller à la soirée, bah, j'essaie de vous poster ça rapidement pour que vous puissiez y aller. Je pense que du coup, comme ils avaient reçu plein de plantes pour, pour l'occasion, euh, bah, du coup, ils continuent jusqu'à ce qu'ils... Euh... Enfin, je ne sais pas jusqu'à quand. Il faudrait vérifier sur les réseaux. Mais euh, je pense que ça peut, euh, ça peut valoir le coup encore, encore un petit peu pour ceux qui sont du coin. Donc je vais de suite lui mettre des petites billes d'argile. Le fameux <rire> sécateur de chez Action que j'ai vraiment pas payé cher et qui par contre pour couper les... pour couper ça c'est pas l'idéal Elodie. Bon mais écoutez je le ferai plus tard c'est pas grave. Donc ce que je ferai c'est que voilà je le mettrai dans ce pot je pense avec euh, un lit de huile d'argile que je garde humide. Déjà dans ce pot elle, elle va parfaitement. Sachant que euh, il est plus petit en dessous donc je pourrais je pense avoir la place de mettre euh, le lit de huile d'argile. Et voilà Trop jolie, je suis trop contente de la voir parce que vraiment, euh, bah vraiment ces feuilles sont magnifiques. Euh, c'est tout ce que j'aime, l'aspect velouté un petit peu, le côté noir, je crois que d'ailleurs, mélanochrysum, ça veut dire l'or noir si je me trompe pas, je crois que j'avais lu ça quelque part et c'est trop joli. Donc voilà pour ce petit filo qui va hyper bien avec l'autre. L'autre d'ailleurs je peux vous montrer ce qu'il devient, je sais plus où elle l'avait acheté Marine euh, mais euh, c'est pareil, à un moment donné on les trouvait pas facilement ceux-là. Maintenant moi je les ai vus en jardinerie aussi chez, euh, chez euh, Jardiland. En tout cas celui de Latte, je le fais des fois à celui d'Alès mais je sais pas du tout, j'ai pas fait attention. Et regardez, ça y est, il faut un peu de patience mais il sort une nouvelle feuille. Est-ce que vous voyez bien Là 
je suis trop contente. Euh, ça veut dire qu'il se plaît bien chez moi. Donc je suis contente, je vais trouver un endroit aussi où c'est lumineux mais pas soleil direct. Et puis, euh, et puis voilà, donc je suis, je suis bien contente. Je le pose parce qu'il est, est dans un pot en verre qui est méga lourd. Donc voilà pour cette nouvelle plante. Euh, sinon, patientons pour celle d'après. Je vais vous montrer les bulbes. Parce que je me suis dit cette année, j'ai envie d'avoir des fleurs sur mon balcon. Euh, J'étais un peu à la bourre pour les floraisons précoces, mais euh, je suis bien pour les floraisons estivales, là, donc euh, j'en ai pris. Et je me suis dit, si ça peut fleurir pour mon mariage, ça pourrait être trop cool, je pourrais ramener de, de belles fleurs. J'ai pris des anémones, parce que moi j'adore les anémones, c'est une de mes fleurs euh, horticoles préférées. Je trouve que c'est une fleur qui est délicate. Euh, donc là c'est un truc de 15 bulbes, j'en ai pris deux sachets au cas où il y ait de la perte. Euh, voilà, je mets toutes les chances de mon côté. Euh, la vendeuse m'a dit que pour, euh, pour avoir le plus de chance possible, il fallait pas les mettre en pleine terre directe. D'abord passer par le pot, donc je mettrai des pots sur mon balcon et je les ramènerai euh, à la ferme où on se marie. Euh, si ça fleurit, on croise les doigts, normalement ça fleurit euh, avril, mai, juin, juillet. Donc c'est parfait, nous c'est prévu en juin donc c'est trop cool. Et j'ai pris aussi des dahlias. Parce que je trouve ça trop joli. D'ailleurs, si ça vous intéresse, la plantation de bulbes et tout, bah, je vous filmerai peut-être sur le balcon. L'autre fois, j'ai fait une petite portion de vidéo sur le balcon. C'est vrai que je ne l'ai pas monté ni rien. Euh, parce que dehors, ça ne passe pas énorme non plus. Mais euh, j'ai une terrasse où j'ai olivier, citronnier, mon manguier. D'ailleurs, je pourrais vous montrer ce qu'il devient. Si ça vous intéresse, dites-moi. J'ai pris deux dahlias comme ça, qui sont les dahlias Witem. Donc blanc avec un petit peu là, de violine. Ils ont l'air trop beaux. Et j'ai pris les deux dahlias, les deux dahlias, deux dahlias Bright Diamond, qui ont l'air d'avoir des côtés fuchsia au milieu là. Donc euh, je suis, euh, on verra, je suis contente euh, de les avoir trouvés, mais euh, je m'emballe pas trop parce qu'on euh, croise les doigts pour que ça, pour que ça prenne, j'en ai jamais planté. S'il y a des experts de bulbes, d'anémones et de dahlias, pourquoi pas, dites-nous en commentaire vos bonnes infos. Hmm. Je respectais de toute façon la période de, de plantation. Euh, je vais me renseigner un petit peu parce que bah, du coup, c'est vrai que sur mon balcon, moi j'ai plutôt des plantes euh, méditerranéennes. Donc, euh, citro euh, olivier, citronnier, euh, qu'est-ce que j'ai d'autre J'ai de la main du basilic, enfin des, des choses un petit peu classiques. Mais euh, c'est vrai que je me suis jamais trop lancée dans les bulbes. On m'avait offert une année des narcisses. Et j'aimais bien les tulipes, mais je m'y suis jamais mise euh, là. Parce que c'est vrai que de base, je suis beaucoup plus plante verte que fleur. Mais cette année, je me suis dit c'est l'occasion et j'ai surtout hâte de voir les anémones. C'est vraiment des fleurs que je trouve sublimes, comme les pavots. Les pavots, c'est un, un petit peu plus... Euh, bah, les pavots sauvages, hein, j'adore euh, tout ce qui est coquelicot, tout ça. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, euh, donc, on va voir. On va voir, on va voir. Et euh, on change de sujet. Hein. Et au jardin, du coup, où je suis allée à la soirée, il y avait un système de petits jeux. Quand tu passes en caisse, en fait, ça me l'avait fait. J'étais allée à la précédente soirée l'année dernière. Je suis un petit peu sur les réseaux euh, ceux qui font et c'est tout ça vaut vachement le coup et c'est vrai qu'ils en font plusieurs par an. Enfin, il faut suivre les nouvelles, c'est une fois de temps en temps. Mais la dernière, c'était pas si vieux que ça. Je vous avais fait aussi une vidéo, je crois. Euh, J'avais notamment euh, trouvé euh, l'anthurium euh, Clarivernum à 30%, ça vaut vachement le coup. Et euh, bref, pour <rire> revenir au sujet, quand on passe en caisse, on a à chaque fois un petit tirage au sort qui est proposé. Euh, j'avais jamais gagné jusqu'à maintenant et, euh, et là j'avais pioché le petit truc gagnant et donc on a le droit à un petit lot euh, avec euh, un carnet du jardin et du potager toujours utile le carnet pour noter euh, où on en est par exemple pour le plan d'intérieur de l'engrais je vais pas le faire ça mais pour le jardin c'est très cool je trouve pour quand est-ce qu'on a planté par exemple les bulbes euh, quand, euh, quand est-ce que voilà pour suivre un petit peu euh, de toute façon c'est toujours utile un, un carnet et avec il y avait une belle plante moi j'ai choisi, là comme j'étais au tout début de la soirée, j'ai pu choisir ma bébé plante. J'ai choisi une misère, la nano, je crois que c'est celle-là. Je l'avais pas. Je, je l'aime bien. Moi je trouve que les misères c'est sympa. Euh, elles se poussent assez bien chez moi. Elles prêchent bien quand elles dégringolent. Je les rebouture, je les replante. Alors je crois que la nano, elle est, euh, il me semble, un petit peu plus euh, longue à pousser. Vous me direz si vous en avez. Je n'ai jamais eu celle-là. Et sinon, ils la vendent de base à 3 euros. Donc, ça fait toujours un petit cadeau euh, très sympathique. Voilà. Je trouve qu'ils mettent en place des choses euh, très sympas. Ce qui donne envie de revenir aussi. Et ça, c'est cool. Bon, je l'ai mise en attendant dans ça, mais ça lui va pas du tout. Donc, je lui trouve un petit cache-pot. Peut-être j'en ferai un à la poterie, d'ailleurs. Ça pourrait être cool. Mais voilà, je trouve que ces petites couleurs sont vraiment très mignonnes. Pour les garder, les couleurs violines des misères, moi, j'aime bien les mettre près de la fenêtre. 
euh, ouais, comme ça elles ont cette belle couleur violette, notamment les autres, la misère pro, pourpre, etc. Donc voilà pour cette bébé plante, c'est que je vais la mettre en attendant pour lui faire une petite place. Cette, place, euh, cette table est convoitée, donc il n'y a pas forcément beaucoup de place. Euh, une autre des plantes euh, que euh, j'adore, je l'avais notamment, je vous avais dit mon petit coup de cœur quand je vous avais fait la dernière vidéo à Jardiland, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait un coin à 50% où euh, ben, notamment moi j'avais acheté euh, cette plante-là, hop, qui m'a refait des euh, feuilles. Euh, C'était la plante mystère hein, entre Colocasia, euh, Caladium, euh, voilà, il y a eu plusieurs commentaires, d'ailleurs je vous remercie pour tous vos commentaires. Euh, qui m'ont permis un petit peu bah, euh, de faire les, les pourcentages de pronostics sur quelle est cette plante mystère entre, euh, entre le caladium et, le, et la colocasia. Je la garde bien humide, elle m'a ressorti des feuilles, mais je pense que quand même, normalement, elle rentre en dormance euh, l'hiver. Je me tâte en fait à couper les feuilles, à la faire sécher, parce que là je garde quand même bien humide, elle aime l'humidité, à la faire sécher et pour la mettre en dormance pour qu'elle soit que plus belle au, plein, au printemps. Et euh, je pense que les feuilles, euh, je vais les mettre en herbier. Parce que je pense qu'ils seront sublimes, séchés et sous verre. Comme ça, ça, ça les immortalise un peu. Je l'avais déjà fait, notamment, je vous avais montré euh, dans des anciennes vidéos, euh, avec une feuille de Monstera qui était trouée, euh, magnifique cette feuille, euh, et qui avait été euh, ravagée par les trips. Et donc, euh, au lieu <rire> de la jeter, je m'étais dit, tu vas l'immortaliser, elle était trop belle. Et je l'avais mis sous verre, je vous remettrai une photo, si j'y pense. J'espère au montage, j'y pensais. Et je l'avais mis sous verre euh, et je l'avais d'abord bombé, vous savez, en doré. Parce que du coup, elle était toute jeune, un petit peu, même marron à des endroits. C'était pas des plus, euh, des plus décoratifs. Mais bombé en doré, donc on a et la forme qui était rébelle et la couleur. Et c'était plutôt pas mal. Mais celle-là, si je la mets en herbier et ensuite sous verre, je vais garder, essayer de, garder, euh, de la garder nature sans la, sans la bomber. Parce que voyons, enfin, on va voir ce que ça donne en séchant. Si on a encore, vous savez, c'est... Euh, ces nuances de verre, j'aimerais bien. Euh, bah, je vous montrerai ça sur la chaîne de toute façon. Euh, si vous voulez, des fois on me demande de retrouver les vidéos où je vous parle d'herbier, de ma presse aussi, où je mets toutes mes feuilles, etc. Quand vous allez sur ma chaîne, il y a différentes playlists en fonction des thématiques. Mais vous pouvez aussi, quand vous êtes sur la chaîne, donc je parle trop, vous avez une petite truc de recherche. Et vous tapez des mots-clés comme stabilisation par exemple. J'ai beaucoup de questions sur Insta en ce moment sur la stabilisation parce que je vais tenter une autre expérience. Donc vous pourrez suivre ça. Et euh, tout ça pour dire que si vous, voilà, vous tapez dans la barre de recherche sur la chaîne, vous pouvez mettre des mots-clés et euh, retrouver des anciennes vidéos qui sont toujours disponibles et qui restent en ligne euh, tout le temps. Voilà pour ça. Maintenant, on va passer à l'étape rempotage parce que, parce que j'en ai besoin. Et puis en même temps, et puis en même temps, ça me fait passer un petit temps avec vous. Donc euh, c'est toujours sympa. Euh, en rempotage, ce que je voulais faire, je fais de la place. C'était en fait mettre... Ces deux petites plantes, ces deux petites monstères là, ensemble dans un grand pot. Je me suis dit que ce serait plus sympa. C'est un peu j'ai une bouture de ma mère que je voulais mettre ensemble. Comme ça, ça me fera une grande plante et je sais qu'elle pousse facilement. Donc autant la mettre dès maintenant, comme il fait beau, dans un pot un petit peu plus grand avec ma bouture qui a bien raciné. Je vais la chercher. Me voilà de retour. Je vais me mettre là sur ma petite table. J'espère que vous y verrez. Sinon, je laverai chaque fois. Alors j'ai prévu un petit tuteur comme ça. Parce que je sais que c'est une plante qui aime bien être tutorée pour avoir des feuilles un petit peu plus grandes et pour, pour pas tout tromber. Et j'ai pris aussi, euh, j'essaie de garder chaque fois, je sais pas si vous faites ça vous aussi. Vous savez, pour accrocher votre plante au petit tuteur comme ça, j'essaie de garder chaque fois qu'on a des trucs, euh, des petits câbles comme ça, vous savez. Des petits fils de fer, mi-fils de fer, mi-câble, vous savez, c'est souvent les trucs électroniques qu'on a ça, parce que ça les tient. Et moi, chaque fois, je les garde, surtout quand ils sont noirs comme ça, ça se confond bien. Et ça me permet à la fois de bah, la plante, pouvoir la ramener près du tuteur. Euh, sans la serrer de trop, euh, c'est quand même assez pratique. Hop, je sais pas si vous avez cette technique aussi. Et je vais la mettre dans ce pot qui est un cache-pot que j'adore. Hop. Et j'ai prévu un terreau. J'ai là pour mettre en dessous une petite partie drainante. Donc j'ai fait mon mélange dehors. Alors je sais pas si vous verrez grand chose. Alors j'ai mis de la chute de coco, de la vermi, non pas la vermiculite, de la perlite. Euh, un peu de terreau et voilà pour avoir quelque chose tu vois d'assez drainant il y a deux trois petites billes d'argile mais pas trop bon c'est pas systématique que je mette des billes d'argile au fond mais voilà
ça j'aime pas trop. C'est une espèce, vous voyez, de comme de fibre qui en fait tient le terreau et les racines, mais ça c'est pas bon à terme pour la plante. Mais attendez, alors celle-là, vous voyez, elle l'avait. Hop, et celle-là, bah, elle l'avait aussi, sauf que je l'ai déchicotée. Oh là là, bah, <rire> en vous parlant, j'ai même pas fait gaffe, heureusement que je l'ai vu là. Parce que ça, pour les racines, je trouve pas que ce soit terrible. De toute c'est du plastique ou de la fibre, je sais pas. Voilà, elle est pleine de racines en plus. Je, je préfère l'enlever, moi, ça. Toujours bien de regarder le, déjà le, comment est le terreau des plantes et, euh, et comment, euh, comment elle a été emballée. Enfin, comment elle a été. pas, pas emballée, vous voyez le terme Comment elle a été. Euh, comment elle a été. Euh, euh, ben voilà, je, Jean-Michel, je ne trouve pas ces mots. <rire> pas de vocabulaire. Euh, mais je pense que vous m'avez compris comment. comment de quoi est composé son terreau parce que alors ça dans le terreau hein, c'est pas c'est pas des plus sympas alors moi je vais de suite mettre au milieu là où il n'y a pas de racines mon petit tuteur je préfère toujours le mettre quand je rempote comme ça je fais gaffe aux racines donc vous voyez je le mets au milieu là et à la fin je rapproche mes plantes et je mettrai mon petit euh, fil comme ça euh... oh, ça mais je <rire> j'ai vraiment pas mes mots aujourd'hui euh, je me suis couché tard hier est-ce que ça se sent je pense que oui. Bref, euh, mon petit câble, mon petit câble en fer. Euh, bon, ça a peut-être un nom technique. Écoutez, je ne l'ai pas. C'est pas bien grave. Et là, je comble avec mon terreau drainant. Ah ben, je suis contente de l'avoir empoté. Au départ, je me suis dit, tu vas attendre un peu plus. Mais comme j'avais ma bouture qui avait fait des, des méga racines, eh bien, euh, ben, je me suis dit, c'est le moment. Autant le faire dans un petit vlog plante, comme ça en même temps je vous parle. Et ça moi quand même, alors j'avais vu qu'il y en avait qui, qui en trouvaient souvent, moi j'en avais rarement trouvé dans mes, dans mes plantes, mais voilà, c'était euh, le moment, mais je suis bien contente de, de l'avoir vu à temps, parce que je pense que franchement, euh, les plantes ne kiffent pas trop ça. Hein. Ouais, pour des raisons de praticité que les gros fournisseurs font ça pour... Euh, pour, je sais pas, pour emballer leurs plantes. Pour... Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans à la base Je garde tout le temps mes pots dehors. J'ai une collection de pots. C'était un Skinaptus Silver Anne. Et après, quand je rends pote, ben, du coup, quand je les change de pot, je les mets dans des pots plus grands. Ça, on passe quand même de ce tout petit pot à ça. Je pense qu'elle sera vachement mieux. Avec un bon terreau drainé. Et je trouve que les, les petites plantes, c'est bien. Mais quand même, c'est plus difficile à faire bien grandir, bien pousser. Par exemple... Ben je l'ai mis où Le filou mélano. Ils existaient en tout petit. Je vous avais partagé ça sur Insta, le bon plan, parce que c'était vraiment pas très cher. Et c'était à 6 euros, je crois. Il y en a une d'entre vous, d'ailleurs, qui vit au, euh, au Canada. Ben Catherine, si tu passes par là, je te fais un coucou, d'ailleurs, et qui me disait, purée, au Canada, elles sont méga chères. Je crois que c'était un truc de l'équivalent de 40 euros au moins, le tout petit. Et c'est vrai que là, c'était vraiment peu cher. Donc, c'est cool, ça reste accessible. Mais sur ces plantes un peu fragiles... Euh... Moi j'ai toujours peur les petites plantes quand même, surtout sur voilà, des plantes qui euh, aiment des conditions particulières pour bien pousser etc. À moins d'avoir une serre, tapis chauffant, tout ça, moi ce que j'ai pas et, et ce dans quoi pour l'instant j'ai pas prévu d'investir. Moi je reste tel quel et, et j'essaye de m'occuper au mieux de mes plantes mais sans trop de, comment dire, pour l'instant sans trop de... Euh, de trucs à côté, enfin vous voyez juste euh, j'ai pas la place pour une petite serre chez moi euh, voilà donc euh, donc voilà je reste telle qu'elle si l'orchidée bijou je la mets sous verre hein, parce que je sais qu'elle aime beaucoup l'humidité j'ai un petit terrarium, voilà j'essaye de faire j'essaye de faire au mieux hop, n'est-elle pas super mignonne cette petite plante là euh, alors qu'est-ce que je ouais j'avais prévu pour l'arroser une petite soucoupe, j'aime tout le temps faire ça quand je rempote bien mouillé Dessus, dessous, le terreau. Comme ça, ça se tasse aussi. Des fois, il y a des trous, il y a des manques. Et voilà. Mais attendez, je, croyais, je crois que j'ai oublié de vous montrer une autre plante. Parce qu'en fait, à la soirée Urban Jungle, j'ai craqué pour euh, le filo mélano. Je vous ai montré direct, mais je ne vous ai pas montré l'autre. Je crois que j'ai commencé à vous en parler. C'est comme avec mes copines. Je commence à, me lancer, on commence à lancer des sujets. Et puis après, on bifurque d'un sujet à l'autre. Et je crois que je ne vous ai pas montré ma deuxième autre plante que j'adore, que je vous avais montré dans ma vidéo Jardiland euh, visite de jardinerie ensemble le coin à 50% voilà je retrouve mon fil des, des discussions le coin à 50% où moi j'ai pris le euh, caladium slash euh, plante mystère 
euh, il y avait tout en l'air une suspension, le cactus zigzag. Et, euh, et j'avais demandé s'il était à 50% ou pas. Non, il ne l'était pas, donc j'avais pas craqué ce jour-là. Et là, à la soirée 30%, j'ai demandé aux vendeuses de très sympa si elles avaient des cactus zigzag euh, quelque part. Parce qu'en fait, j'en ai trouvé une énorme, une énorme, une énorme plante, un énorme cactus zigzag qui était magnifique. Mais vraiment, du coup, déjà, il faut de la place. Parce que moi, je voulais le mettre sur ma... Je veux investir les hauteurs maintenant, comme le sol est déjà bien investi. Et euh, je voulais une plante retombante, mais pas trop grosse non plus. Et donc, il y en avait un énorme qui était sublime, dans les 60 euros, je crois. Alors 30% ça valait vachement le coup. Mais euh, moi j'en ai trouvé une petite. Il y en avait deux comme ça. Et du coup j'étais trop contente. Parce que cette plante, j'adore cette plante. Je la trouve hyper graphique. Hyper à la fois fun. Et, et, le, et ses feuilles sont trop originales. Et euh, c'est un cactus d'origine du Mexique. On était déjà allé au Mexique avec mon copain. J'avais adoré ce pays. La végétation est folle. Donc c'est un cactus qui euh, à la fois est assez simple d'entretien. Faut l'oublier un peu en ce moment. Mais l'été, faut pas non plus le... la sécher de trop. Euh, la vendeuse m'a conseillé de le bassiner. Je pense que c'est une... un bon conseil. Et, euh, et j'avais vu, j'avais lu moi aussi que il faut quand même tester le terreau. Faut pas le garder humide. Évidemment, ça reste une cactée. Mais dans la famille des cactées, c'est quand même quelqu'un qui aime bien euh, quelqu'un, <rire> Monsieur le cactus, <rire> qui aime bien quand même avoir euh, un arrosage euh, tous les 15 jours l'été. J'avais lu. Donc euh, voilà, un peu plus régulier que euh, le forbe euh, ou autre cacté. Oh, voilà, il est trop joli. J'essaierai de vous mettre une petite vidéo de là où je le mets. Parce que vous voyez jamais ce coin, c'est derrière vous en fait. Et il rend trop bien, il... je l'aime beaucoup. Et je vous ai pas dit le son prix, il était à 21 euros. 21 21,95€ exactement. Donc euh, voilà, je suis trop contente. En plus, il pend déjà pas mal et, et il fait des nouvelles pousses. Donc... Euh... Voilà pour celle-là. Ben, J'espère que vous aurez passé un bon moment euh, en ma compagnie, en compagnie de ces petites plantes euh, aujourd'hui. Je vous ai pas dit son nom, Pff, mais je, oh, je suis dispersée. C'est donc parce que le cactus zigzag, c'est le nom commun que l'on donne, le nom vernaculaire entre guillemets. Mais sinon, son nom scientifique, c'est l'épiphyllum angu... anguligé, anguligé ou anguiligère. Je sais pas comment ça se prononce. Mais euh, tout le monde comprend quand vous dites cactus zigzag. D'ailleurs, je me suis exprimée comme ça à la vendeuse. Elle a tout à fait vu de quoi je voulais parler. Donc voilà, euh, ben, ouais, je pense que ça sera tout pour cette vidéo. Euh, je vous retrouverai très bientôt, je pense, avec un petit vlog à l'extérieur pour la jardinerie, les bulbes, etc. Si ça vous intéresse. Et puis voilà, c'est toujours pareil. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Si vous êtes resté jusqu'au bout... Ben c'est top, n'hésitez pas à mettre un petit cœur, un petit mot, un petit sourire, ce qui vous fait plaisir. Et puis si vous n'êtes pas abonné, évidemment, abonnez-vous, comme ça ben vous verrez les prochaines vidéos, vous aurez normalement des suggestions. Et puis, et puis voilà, en attendant, passez une très belle journée et à très bientôt